குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா பாலிடெக்னிக்கில் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனாக என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பிளானிங் உங்கள் கையில் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது இதை வச்சு ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாகவே ஒரு தொழிலோ ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே இடம் வாங்கணும் என்ன தொழில் ஆரம்பிக்கணும் எந்த மிஷின்ஸ் வாங்கணும் எவ்வளோ பில்டிங் கட்டணும் எவ்வளோ பேர் வேலைக்கு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறது ப்ராசஸ் பிளானிங் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனாக இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் வார வருமானம் செலவு எவ்வளோ சம்பளம் போடுறோம் எவ்வளோ மெட்டீரியல் வாங்குகிறோம் அதை பற்றி படிக்க தான் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் நீங்கள் டைட்டில் தெரிஞ்சாலே புக்கில் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் எதுக்கு நான் அந்த கதையை சொன்னேன்னா நிறையா பேர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வள வளைன்னு இருக்குது தேரி நிறையா இருக்குது எங்களால் படிக்க முடியலன்னு சொல்கிறீங்க அது தப்பு ஹெட்டிங் என்னென்னு தெரிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் என்னென்ன தான் பிளானிங் பண்ணுறேன்னு சொல்ல தான் ப்ராசஸ் பிளானிங் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் நீ என்னென்னலாம் பண்ணுவேன் எப்படின்னா இது அஞ்சு யூனிட்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு யூனிட் வந்து ப்ராசஸ் பிளானிங் அடுத்த ரெண்டு யூனிட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனாக என்ன நிதி மேலாண்மை எப்படி வந்து பணத்தை நீ வந்து சம்பளம் கொடுப்ப எவ்வளோ வருமானம் வருது எவ்வளோ செலவு வருது அதை பார்த்துக்கிறது தான் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் இந்த நாலு நாலு அஞ்சில் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் வரும் ஃபஸ்ட்டு மூணு யூனிட்டில் உனக்கு ஈஸியாக கேட்கணும்னா பாட்டி ஏ பாட் பி ரெண்டுமே தேரி கேட்டுருவாங்க அப்படி இல்லாட்டி ஒரு தேரி ஒரு சம கேட்பான் அதனால் நீங்கள் ஜாலியாக படிச்சுட்டு ஜாலியாக போய் எழுதிட்டு வாங்க கம்பல்சரி மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதுங்க ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டானா ஹாஃப் அன் ஹவரில் எழுந்துச்சு ஒரு மணி நேரத்தில் கெத்துக்காண்டி வந்துடாமல் உட்காந்து அப்பா அம்மா நினச்சி எழுதுங்க வாங்க இப்போ சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போவோம் இதெல்லாம் எப்படின்னா கம்பல்சரி தேரி கேட்கையும் சான்ஸ் உண்டு ப்ராப்ளம் கேட்கவும் சான்ஸ் உண்டு அப்படி கேட்டால் ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு தேரி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க சப்போஸ் என்னென்ன கொஸ்டின் பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிக்க வேண்டாம் இல்லையே டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லாம் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ப்ராசஸ் பிளானிங் ப்ரொசீஜர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் மேக் ஆர் பை டிசிஷன் மூணாவது கொஸ்டின் வந்து வேரியண்ட் அப்ரோச் நாலாவது கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரேட்டிவ் கேப் அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து காஸ்ட் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் ஆறாவது கொஸ்டின் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அண்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து வேல்யூ இன்ஜினியரிங் அண்ட் வேல்யூ அனலிசிஸ் எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து கான்செப்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அஃபெக்டிங் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் பிளானிங் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனில் யுக்தா பப்ளிகேஷன் முத்தையார் இதில் வந்து இந்த புக்கு வச்சு இந்த ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கேன் எப்படினா ப்ராப்ளம் மூணாவது ப்ராப்ளம் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது பேஜ் நம்பர் எடுத்திங்கன்னா அதில் இந்த மூணாவது ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கனாலே இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்க்கு தேவையான இந்த சம்மு படிச்சுருவீங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் செலக்ஷன் ரெண்டாவது யூனிட்டு அதுலேயும் அதே மாதிரி ஒரு தேரியும் கேட்கலாம் ரெண்டு தேரியும் கேட்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு தேரியும் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் என்னென்ன கொஷின்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் ப்ராசஸ் செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் டிடெர்மினேஷன் ஆஃப் மேன் ரெக்யர்மெண்ட் டிடெர்மினேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெக்யர்மெண்ட் டிடெர்மினேஷன் ஆஃப் மிஷின் ரெக்யர்மெண்ட் இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் மூணாவது கொஸ்டின் நாலாவது கொஸ்டின் இந்த மூணுமே என்ன கான்செப்ட்னா எவ்வளோ மிஷின் வேணும் எவ்வளோ மேன் வேணும் எவ்வளோ மெட்டீரியல் வேணும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட்டு அஞ்சாவது கொஸ்டின் செலக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் ஜிக்ஸ் ஃபிக்சர்ஸ் செலக்ஷன் ஆஃப் மிஷினரிஸு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பிளானிங் செட்டு எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து பேஜ் நம்பர் ரெண்டு புள்ளி பதினெட்டில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்துக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஸ்டெடி என்னென்ன சம்ஸு என் சாரி இதையும் அதே மாதிரி ஒரு தேரி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டுமே தேரி கேட்கலாம் இல்லை ஃபுல்லாக தேரி மட்டும் தான் வரும் மேக்ஸிமம் அதனால் பேசிக் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் மெத்தட் ஸ்டடி தெர்ப்ளிங்ஸு சேமோ சாட்டு யூஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் ஆஃப் ஒர்க் ஸ்டடி ப்ரொசீஜர் ஃபார் கண்டக்டிங் ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஸ்டாம்ப் ஸ்டடி அலவன்ஸ் எர்கானமிக்ஸு ஒர்க் ப்ளேஸ் லேவுட்டு இந்த கொஷின்ஸ்லாம் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க நாலாவது யூனிட்டில் ரெண்டுமே சம்மு கேட்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு சம்மு ஒரு தேரி கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம்மை பார்த்துக்குவோம் நாலு புள்ளி பதினோட்டில் ரெண்டாவது சம் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது பர்பஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் மூணாவது கம்பேரிசன் ஆஃப் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் அண்ட் அக்கௌண்டிங் நாலாவது எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அஞ்சாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் ஆறா
காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எப்படி நீ வந்து வரவு செலவு பார்ப்ப அந்த இது அஞ்சாவது வந்து மிஷின் டைம் கால்குலேஷன் ஒரு மிஷினை நீ ஓட்டினா லேத்துலேயே நீ பார்த்துட்டு போயில் ஒரு மிஷின் ஓட எவ்வளோ டைமிங்னு அது மாதிரி வச்சு போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஃபுல்லாகவே ஜென்ரல் கான்செப்ட் தான் பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அப்புறமும் வர கான்செப்ட் தான் ப்ராசஸ் பிளானிங்னால் பிளான் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறது காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனாக எஸ்டிமேட் பண்ணி க காஸ்ட்டை எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் கான்செப்டு பட்ஜெட் மாதிரி தான் நிர்வாகம் பண்ணுறது தான் இந்த சப்ஜெக்டோட கான்செப்டு அதனால் ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதனால் அப்படியே எக்ஸாம் எழுதுங்க ஆல் த பெஸ்ட் கண்டினியூஸாக லேர்னிங் பண்ணணுமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதர் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் அரியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அடித்து சொல்கிறேன் நீங்கள் ப்ராசஸ் பிளானிங்கில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் படித்தாலே செம்மையாக வாங்கலாம் நல்ல மார்க் வாங்கலாம் உங்களுக்கு இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குதுன்னு பண்ண இது பண்ணாமல் எல்லாமே கதை தான் நிறையா பேர் நினைப்பீங்க என்ன சார் எட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கீங்க அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கீங்க ஆறு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு இது கதை மட்டும்தான் நீ வேறு எதுவுமே இல்லை நம்ம மெக்கானிக்கல் படிச்சுருக்கோம் தமிழ் மீடியம் தமிழ் மீடியமும் எழுதலாம் இங்கிலீஷ் மீடியமும் எழுதலாம் நீ அழகாக ஒரு ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கத்துக்கு க கதை கேட்டு இப்போ கதையை எழுதுங்க சரியா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டியூஸ் வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக